kullanılan, ürünleri popüler olan ama aynı oranda tanınmayan önemli bir şirket var. Zephelt. Evet farkındayım. Bu isim çoğunuza tuhaf gelmiş hatta ilk defa bile duymuş olabilirsiniz. Ki bunda da son derece haklısınız. Peki o zaman Huawei markasını duydunuz mu hiç? Eğer hala canlanmadıysa bakın şöyle anlatayım. Xiaomi'nin Mi Band serisi akıllı bileklerini görmüş, duymuş hatta kullanmış bile olabilirsiniz. Alanındaki en popüler bileklerin başına gelen Mi Band serisi aslında Xiaomi tarafından değil. Huawei tarafından geliştirilen bir ürün grubu. Üstelik sadece bu da değil. Aynı zamanda Amazfit markasının sahibi olan şirket yakın zamanda ismini Zephelt olarak değiştirdi. Herkesin akıllı saat yaptığı ya da yapmaya çalıştığı bir ortamda Zephelt ayrışan bir şirket. Çünkü bir bakıma Apple gibi. Zira işlemciden işletim sistemine kadar her şeyi kendisi geliştiriyor. Hepsini anlatacağım. Üstelik bir de misafirimiz olacak. Teknoloji Dev Şirketi'nin iki numaralı ismi kanalımıza konuk oldu. Bize özel röportaj verdim. Üstelik samimi bazı açıklamalar da yaptım. Onlar da ekranlarınıza gelecek. O zaman şimdi isterseniz söz daha fazla uzatmayalım ve gelin hep birlikte detaylara başlayalım. My name is Leon Den. I'm the CFO of Zep Health. Uh, Zep Health has multiple brands. Amazfit is actually one of the most important brands mm -hmm. under Zep Health. But we also have a brand which is called Zep. Uh, Zep, we also have a full lineup of the products. Mm -hmm. Amazfit is a very strong company. So it's NYSE listed company. We have strong capabilities on R&D. Uh, we have R&D centers all over the world in United States, in China and in Europe. We also have very good design capabilities. Um, that's why our watch actually has carries a beautiful design. And not to mention that we have an OS which is called Zap OS. Uh, Zap OS is actually one of the uh, smallest in size uh, which you can find on, on your watches and it actually consumes very very little power. Uh, that's why our watch you can uh, wear it for 14 or 21 days without charging, right? Unlike the Apple and Samsung ones. Önceki ismiyle Huami, 2013'te kurulan, hızlı büyümesiyle birlikte Amerika'da New York borsasına da kote olan bir yüksek teknoloji şirketi. Bu önemli çünkü şirketin hem kendisine hem de sahip olduğu teknoloji ve fikri mülkiyet haklarına güvendiğini gösteriyor. Ama şirket yapısında daha ilginç bir detay var. Yatırımcılar arasında Xiaomi'nin kurucusu olan Lei Jun'un girişim sermayesi de yer alıyor. Yani Xiaomi ekosistemindeki firmalardan birisi olması tesadüf sayılmaz. Ama yanlış anlaşılmadı olmasın, Xiaomi'ye ait bir şirket değil. Az önce de ifade ettiğim üzere halka açık, özgür ve bağımsız bir kurum Huami ya da yeni ismiyle Zepel. Amazfit serisi akıllı saatleriyle spor ve sağlıklı yaşamı önceliklendiren Zepel önemli çünkü önümüzdeki 5 yılda en hızlı büyüme beklenen ürün gruplarından biri de giyilebilir cihazlar ve akıllı saatler olacak. Şöyle ki gelişmiş sensörlerle birlikte yeni nesil modellerin kademeli olarak bazı sağlık cihazlarını yerine alması bekleniyor. Örneğin tansiyon aletleri ve şeker ölçüm cihazları gibi. İşte böylesine yüksek bir potansiyele sahip olan bu alanda bugün pek çok firma akıllı saat yapsa bile Zepel'in önemli bazı farkları var. Bir Birincisi tek işi akıllı saatle giyilebilir teknolojiler geliştirmek. Yani akıllı telefon yapayım, yanına da aksesuar olarak akıllı saat ya da bileklik koyayım gibi bir motivasyonu bulunmuyor. İkincisi her şeyi kendi yapan bir firma olması. Örneğin cihazlarında kullandığı işlemciyi kendi geliştiriyor. Risk 5 mimarisini kullanan şirket Huangshan adını verdiği işlemci ailesiyle önemli başarılara imza attı. Bu işlemci ailesiyle giyilebilir cihazlar için yapay zeka destekli ilk işlemci ailesini piyasaya sürmeyi başardı aslında. Bugün ikinci jenerasyonu kullanılan Huangshan işlemcisine C2 adı verilen nöral hızlandırma motoru eşlik ediyor. Ve bu sayede atrial fibrilasyon algılamasını donanımsal olarak 7 kat daha hızlı yapabiliyor. Şirket tabii ki bu noktada durmuyor ve ARGE ekibi 3. nesil Huangshan işlemcilerini geliştirmeye devam ediyor. The insight is actually powered by our own chip. So basically we did a vertical integration, designing the chips, producing the chips, putting into the wearables, uh, coupled with the OS and then a beautiful design. All this actually is kind of distinct us from the others.
Üstelik sadece işlemci de değil. Zepel gerek Emeysit gerekse de Zepseri sakılı saatlerindeki sağlık sensörünün hem donanım hem de algoritma seviyesinde yine kendisi geliştiriyor. Diğer pek çok firma ise dışarıdan temin ediyor. Bunu yapabilmek için Amerika'da ARGE ekibi olan ve Çin'deki en büyük sağlık kurumlarıyla işbirliği yapan şirket Biotelekal 3 isimli 3. nesil optik sensörüyle birlikte nabızdan tutun da kandaki oksijen miktarına, uyku kalitesinden tutun da hareket analizine kadar her bir kriterde yapay zeka ile analiz edilmiş özel biyometrik data setlerinden istifade ediyor. Yani hem ölçüm zenginliği hem de yüksek isabetli ölçüm konusunda oldukça iddialı. Üçüncüsü kendi işletim sistemini kullanması. Zepos adı verilen işletim sistemi açık kaynaklı Free Artios mikro çekirdek mimarisini kullanıyor. Ve düşük donanım akıllı saatlerde bile yüksek performans verebiliyor. Daha önce Emeysit OS isimli işletim sistemini kullanan şirket 55 MB'lık büyüklüğe sahip olan Zepos işletim sisteminin önceki yazılımın onda biri Apple Watch OS 8 işletim sisteminin ise 28'de biri kadar yer kapladığını. Dolayısıyla her cihazda yüksek verimli bir şekilde de kullanılabileceğini söylüyor. Hatta önceki işletim sistemi Emeysit OS'la kıyaslandığı zaman enerji tüketimini %65 azaltıyor ve batarya ömrünü de cihaza göre %190 seviyesine arttırabiliyor. Zepert'in amacı kendi uygulama marketini kurmak ve tam bağımsız olarak yoluna devam etmek. Ancak şirket diğer olasılıkları göz ardı etmiyor. En iyi düzeyde kullanıcı deneyimi sunacak her ihtimali değerlendirmeye çalışıyor. Yani akıllı saatlerinde Tizen işletim sistemini kullanan ama son dönemde Android Wear için Google'la iş birliğine başlayan Samsung gibi kendi stratejisine uyumlu olması halinde Zepel'de saatlerinde platform seçeneğini arttırabilir. Dördüncü ve son olarak geniş ürün gamından bahsedebiliriz. GTS ve GTR serisi amiral gemisi saatlerine ek olarak Apple'ın da gireceği söylenen Casio G-Shock benzeri kaslı tasarıma sahip modellerden tutun da uygun fiyatlı ve retro tasarım modellere kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Öğrendiğim kadarıyla şirketin hali hazırda satılmakta olan amiral gemisi saat modelleri hem donanım hem de algoritma seviyesinde tansiyon ölçümüne hazır. Gerekli onayların çıkması bekleniyor. Ondan sonra muhtemelen bir güncelleme ile ülke ülke bu özelliği kullanımı açacaklar gibi görünüyor. If you look at the smart watch industry, right? Uh, there's the a lot of uh, white labeled smart watch uh, all over the place, right? And we are not one of them because we actually want to have the best user experience of the watch for the user. For that purpose, we choose uh, in vertical integration similar to Apple, right? So if you know what Apple did on the Apple M1 chip and then later on M2, etc., etc., by doing that, you can control the quality of the the, the chip, and then also you can give a much better uh, user experience to the user. And also, not to mention, I just mentioned that we have Zep OS. Zep OS is also an OS which is uh, built on free autos, uh, tailored for our chip. Right, so which you can actually make it low power. You can actually make it connect with the Bluetooth much faster, and then you can make the user experience much better. We're a pure player, unlike the other brands which you heard from Huawei, from uh, Oppo, or from Apple, from Samsung, right? They have a smartphone and then a, a watch is just an accessory to them, right? Unlike them, we're a pure player. Sm making the watch and make it good is actually everything we do. We have multiple product lines uh, to cover the different needs of the consumers. For example, we have outdoor uh, flagship uh, line, which is priced very similar to Garmin, and from a, a, a, a functionality perspective, also very similar to Garmin, and to address the needs of that type of consumers. Uh, we also have the mainstream watch, uh, which I saw that you are wearing one of them, uh, the GTR and the GTS uh, series, which we refresh on a yearly basis. This is actually the, the mainstream watch which we're using to compete with the Samsung watch, uh, the Apple watch, etc. Et also, we have more the entry level and then for the budgeted users, uh, more value segment watch, which target more like $100 or $50 dollar uh, that type of uh, price uh, range that type of watch which carries um, a good quality so we never want to sacrifice on the quality because of the price also can actually build in or connect to the ecosystem through Zap OS so to sum up we have different watches covering different price point we have also watch cover covering different needs of the consumers It's, it's, it's more 
for the population which is very much the lover of outdoor sports, right? Um, so it has to carry uh, a, a long battery life, right? Because you don't want to have a watch whereby you are somewhere in the mountain and all of a sudden there's no battery, or you want to uh, uh, <coughs> charge it uh, once a day or so, right? So our T-Rex actually, uh, it's uh, the new T-Rex which we are developing, which is going to be launched uh, later this year, is going to be uh, carry a long battery life like what we had before, right? And number two is the design. It's a rough design, and it's also the details of the design which fits for the outdoor events. Um, and uh, not to mention the uh, user uh, experience on the software part, right? We actually calibrate all the uh, spots and exercise which you can do for the outdoor events especially uh, very much so that it's actually compatible uh, or comparable to the mainstream uh, outdoor watch you can find from competitors like Garmin uh, or uh, Apple doesn't have that watch uh, yet but so, so Garmin is actually our main benchmark. We, uh, to be honest, we already have the uh, the blood pressure uh, uh, functionality uh, ready in China, right? But then, as you know, uh, with the blood uh, uh, pressure measurement, it's a medical device which you need to get the certification from different uh, jurisdictions. For example, FDA in United States, CE in uh, Europe, in order to launch that functionality in the watch. Uh, but the basics are there, the algorithms are there, so once we get the certification from the, and approval from the uh, different uh, jurisdictions, uh, you can find it uh, in your GT3 watch, which is already, uh, so the, the functionality is already embedded over there, but then we just have to activate similar to what uh, Apple did uh, with ECG. Yeah, it's very early uh, to, to, to, to say whether or not we're going to adopt the Android system, but what I can tell you is that uh, both the iOS system, the watch system, as well as the Android Wear systems, uh, from a battery consumption perspective, is much, much more than our OS and our watch, right? Um, you, we, we, we really don't want the user to charge their phone every day, right? Uh, and uh, on the other hand, I agree that uh, having uh, the Android system, you can expose to more and more third-party apps. Mm -hmm. But to be honest, um, how many apps you use, the third-party apps you yeah. use on your phone, uh, apart from, for example, the WhatsApps, right? So, so what we try to do is that in our app store, uh, in our Zap OS, we're also building a Zap store, uh, an app store, and we're also inviting all the developers all over the world to write different apps, which has more or less the same functionality as the Apple and uh, Google ones. So for example, we already have the third-party ones from GoPro and Spotify, which is working on our watch. Tüm bunları ek olarak gerek Leon Deng'in yaptığı açıklamalar gerekse de yaptığı yorumlardan anladığım kadarıyla Türkiye Zeper şirketi için stratejik öneme sahip. Zaten muhtemelen de bundan dolayı buradaki tüm faaliyetleri Murat Sungur Özkan'a bırakmış durumdalar. Murat Sungur Özkan, Çinli teknoloji dev şirketlerin daha önce Türkiye'de yöneticiliğini yapmış isimlerden bir tanesi. Huawei, ZT ve Meizu gibi şirketlerin Türkiye operasyonlarında ya yer aldım ya da yönetimini üstlendim. Üstelik Çin'de yaşamış ve Çinli şirketlerin oradaki operasyonlarında da çalışmış ve görmüş birisi olarak iki ekosistem yani gerek Çin'deki teknoloji şirketlerinin üretim kabiliyetini gerekse de Türkiye'deki kullanıcıların isterlerini ve rekabet koşullarını iyi bildiği için buradaki tüm faaliyetlerin yönetilmesi ve işletilmesi Murat Sungur Özkan'a bırakılmış durumda. Eğer söylendiği gibi ise ya da benim anladığım gibi ise orta uzun vadede Türkiye'yi bu coğrafyanın merkez ülkesi haline de getirebilirler. Bakalım takip edip göreceğiz. Benim de bir süredir kullandığım MSI GTR 3 Pro şirketin şu ana kadar geliştirmiş olduğum belki de en iddialı saat durumunda. 
Zepos işletim sistemi ile birlikte kendi uygulama marketine sahip olan, telefon bağımsız müzik çaları olabilen ve telefon görüşmesi yaptırabilen saat 150'den fazla spor aktivitesine destek sunuyor. Yapay zeka desteği ile bazı spor türlerini otomatik olarak algılıyor ve ona göre takibi şekillendirebiliyor. Üstelik 5'li uydu navigasyon sistemi ile harita üzerindeki konum ve hareket alanınızda takip edebiliyorsunuz. 1.45 inç boyutunda yüksek çözünürlükte AMOLED ekrana sahip olan saat 12 güne kadar pil ömrü sağlayabiliyor ama tabii ki batarya performansı kullanımımıza göre değişiyor işkenlik gösteriyor. Tabi Zepos işletim sistemi ve arayüzün 60 FPS akıcılık düzeyinde çalışımına not etmem gerekiyor. Amiral gemisi modellerde dahil olmak üzere güncel ürün gamını ülkemize getiren Emel için şirketin 2 numaralı ismine yerli üretim planlarını da sordum. Bakalım ne cevap vermiş. No, for sure that's something which is definitely on the agenda. Uh, but uh, uh, we first uh, want to uh, actually uh, grow faster than what it is in Turkey and then once the business size is justifying the local production for sure we would, we will consider uh, building uh, local production in Turkey uh, and then I'll be personally very happy to visit you in Turkey as well Toparlamam gerekirse Emey City'nde sahibi olan Zepelt'in 2 numaralı ismi olan Leon Dink'le yaptığım sohbetten gerçekten keyif aldım. Zira izlediğiniz üzere rakip isimlerini telaffuz etmekten çekinmeyen, açık ve samimi konuşan bir yönetici olarak şirketin bugün neden başarılı olduğunu belki de en önemli göstergelerinden bir tanesiydi. Tabi böyle bir ismin kanalıma vakit ayırması ve her soruma cevap vermesi hem yayıncı olarak benim açımdan hem de ülkemize gösterilen önem açısından bence son derece kıymetli. Umarım sizler için de bilgilendirici ve keyif verici bir videoya imza atabilmişimdir. Evet. Tüm bu detaylardan sonra kapanışa doğru gelirken her videoda ifade ettiğim üzere izlediğiniz için, izlerken harcadığınız zamandan dolayı, vakit konusunda yapmış olduğunuz fedakarlıktan dolayı hepinize minnettarım, hepinize teşekkür ederim. Sosyal medyada beni takip etmek isterseniz Twitter ve Instagram'da Erdoğan ya da FX57 yazarak bana ulaşabilir, arzu ederseniz takip ede alabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Müzik